আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মারফি রহমান দাদশ জাতীয় নির্বাচনের খবর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৈধ প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে কাল মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীরা বিকেল চারটার মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আবেদন করে তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে জানানো হয় তিনশো আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে দুই হাজার সাতশো এর মধ্যে বাছাইয়ের সময় রিটার্নিং কর্মকর্তারা বাতিল করেছেন সাতশো একত্রিশটি বৈধ প্রার্থী ছিল এক জন সংস্থাটি জানায় বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন পাঁচশো জন প্রার্থী গত ছয় দিনের শুনানিতে বাতিল আপিলের বিরুদ্ধে দুশো আশিটি আবেদন মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন দর্শক এ বিষয়ে আরো জানাতে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনে আছেন সহকর্মী সেলিম মালিক তিনি সরাসরি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সেলিম বৈধ প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার কার্যক্রমের বিস্তারিত জানাবেন মারফি আজকে কিন্তু চূড়ান্ত হচ্ছে যে আসলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে কতজন প্রার্থী লড়াই করবেন এবং কতটি রাজনৈতিক দল আসলে এই জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এর মধ্যে যেটি জানা গেছে যে তিনশো আসনের বিপরীতে কিন্তু এখন পর্যন্ত দুই হাজার দুইশো ষাটটি ষাটজন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন বৈধতা পেয়েছেন এবং এর মধ্যে কিন্তু নানা ধরনের যাচাই বাছাই গেছে যেমন আমরা তথ্য যেটা আমরা আপনি আপনার মাধ্যমে যে তথ্যটা আমরা জানতে পেলাম যে দুই হাজার সাতশো ষোলো জন প্রার্থী কিন্তু মনোনয়নের তিনশো আসনের বিপরীতে মনোনয়ন তুলেছিলেন এবং এর মধ্যে যাচাই বাছার পর এক জন প্রার্থী মনোনয়ন বৈধতা পেয়েছিল এবং মনোনয়ন মনোনয়নের বৈধতা হারানো সাতশো জন প্রার্থী আপিল আবেদনের মধ্যে এর মধ্যে কিন্তু আমার যে যেটি জানতে পেরেছি এবং দুই হাজার দুইশো আশি জন প্রার্থী কিন্তু তাদের মনোনয়ন ফিরে পেয়েছেন এবং এর মধ্যে পাঁচজন বৈধ প্রার্থী তাদের মনোনয়ন হারিয়েছেন সব মিলে এখন পর্যন্ত দুই হাজার দুই হাজার জন প্রার্থী নির্বাচনে লড়াই করার জন্য তাদের বৈধতা রয়েছে তবে এর মধ্যে আজকে কিন্তু শেষ দিন মনোনয়ন প্রত্যাহারের এবং রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে কিন্তু তাদের প্রার্থিতা যারা এখন বৈধ প্রার্থী তারা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছি যে বাংলাদেশ কংগ্রেসের একশো একুশ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারেন এবং আলোচিত প্রার্থী হিরু আলম তারও প্রার্থিতা তিনি প্রত্যাহার করতে পারবেন এছাড়া আজকে প্রার্থীরা প্রত্যাহারের পর কালকে কিন্তু প্রতীক বরাদ্দ হবে এবং প্রতীক বরাদ্দের পরপরে কিন্তু নির্বাচনের ডামাডোল যেটি সেটি কিন্তু শুরু হবে প্রচার প্রচারণা শুরু হয়ে যাবে আগামী পাঁচ জানুয়ারি সকাল আটটা পর্যন্ত নির্বাচনের প্রচারণা চলবে এবং আগে পূর্ব নির্ধারিত পাঁচ সাত জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তো মারফি এই ছিল আমার কাছে নির্বাচন কমিশন থেকে খবর খবর ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন থেকে জানাচ্ছিলেন সেলিম মালিক টানা তিন সংসদ নির্বাচনের পর ঢাকা আট আসনে প্রার্থী দিয়েছে আওয়ামী লীগ গেল তিন নির্বাচনে জোটের নেতা রাশেদ খান মেননকে আসনটি ছেড়ে দিলেও এবার দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাসিমকে মনোনয়ন দিয়ে আসনটি নিজেদের রাখতে চায় আওয়ামী লীগ এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এগারো জন এদিকে ঢাকার নয় আসনে এবারও নৌকার মাঝি গেল তিনবারের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী মূল লড়াই হতে পারে জাতীয় পার্টির কাজী আবুল খায়ের সঙ্গে ঢাকা আট ও নয় আসনের সমীকরণ নিয়ে থাকছে সাকিবুর রহমানের রিপোর্ট নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু না হলেও নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করায় চায়ের আড্ডায় শুরু হয়েছে আলাপ আলোচনা কোন আসন থেকে কে এগিয়ে থাকবে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই তর্কও চলছে বেশ রাজধানীর মতিঝিল রমনা পল্টন থানা নিয়ে ঢাকা আট সংসদীয় আসন পনেরো বছর এই আসনে ওয়ার্কার্স পার্টি রাশেদ খান মেনন নৌকা নিয়ে জোটের হয়ে নির্বাচন করেন তবে এবার সেখানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাসিমকে দেয়া হয় নৌকার বৈঠা দলের প্রার্থী পেয়ে উচ্ছ্বসিত ভোটাররা তাই নির্বাচিত হলে সেই গণমানুষের জন্য মাদক ও সন্ত্রাস মুক্ত এলাকা গঠনে কাজ করবেন এই নেতা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমরা নির্বাচনে সবাইকে গুরুত্বপূর্ণ সবাইকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শক্তিশালী 
প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমরা ধরে নিয়ে আমরা কাজ করি মানুষ চায় সুশাসন মানুষ চায় দুর্নীত মুক্ত একটি দেশ মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জন্য আন্তরিকভাবে আমি কাজ করব এই আসনে ১৪ জন মনোনয়ন তুললেও এগারো জন এখন পর্যন্ত নির্বাচনের দৌড়ে টিকে আছেন খিলগাঁও সবুজবাগ গোরান মান্ডা এলাকা নিয়ে ঢাকা নয় আসন যেখানে ভোটার আছে সাড়ে চার লাখ গেল তিনবারের মতো এবারও আসনটিতে আওয়ামী লীগের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবের হোসেন চৌধুরী প্রতিটা নির্বাচন হচ্ছে একটা নতুন একটা প্রতিযোগিতা একটা নতুন একটা দৌড় তো সেখানে অন্যান্য প্রার্থীরা যারা আছে আমি চাইবো যে তারা সক্রিয়ভাবে তাদের ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবে তাদের চিন্তাগুলো বলবে আমার যদি কোনো ঘাটতি থেকে থাকে বিগত পাঁচ বছর সেই কথাগুলো তারা বলবে তবে জাতীয় পার্টির আবুল খায়ের বলছেন দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে এই আসনে পরিবর্তন আসবে আমি এখানে পরীক্ষা দিতে যাব তো আমি তো নিজেকে হানড্রেড পার্সেন্ট আমি পাস করার চেষ্টা করব যে আমি যত ধরনের পাস করার জন্য যা যা করণীয় সবটাই আমি করার চেষ্টা করব তো আমি এখন আমি আমার সকল নেতাকর্মীদের যে উৎসাহ উদ্দীপনা আমি দেখছি আমি মনে করি ইনশাল্লাহ আমি বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হব তেরো জন মনোনয়ন জমা দিয়ে নির্বাচনের দৌড়ে এগারো জন টিকে আছে তবে ভোটারদের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে মূল কাজ করতে হবে প্রার্থীদের শকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা এদিকে নির্বাচন যতই ঘনি আসছে ততই বাড়ছে প্রার্থী দিনে বিতর্ক ময়মসিংহ তিন আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট নীলুফার আঞ্জুম পপির বিপরীতে রয়েছেন একই দলের বর্তমান এমপি সহ ছয় জন বিদ্রোহী প্রার্থী জেলার নেতারা বলছে দলের বিপক্ষে যাওয়ার সুযোগ নেই তবে ডামি প্রার্থী হলে ভিন্ন কথা ময়মসিংহ থেকে বিপ্লব বর্ষাকের তথ্য ছবিতে ইমরুল কাসের রিপোর্ট নির্বাচনী মাঠে আলোচনায় সরগরম ময়মন সিং তিন আসন এই আসনে নৌকার মনোনীত প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে আওয়ামী লীগের ছয় নেতা ময়মনসিং তিন আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত অ্যাডভোকেট নীলুফর আঞ্জুম পপের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আহমেদ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা নাজনীন আলম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরীফ হাসান অনু সদস্য একেম আব্দুর রফিক সদস্য মোর্শিদুজ্জামান সেলিম ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ শাহ সহ মোট তেরো জন সারা জীবন কাজ করেছে আমরা মাইনা নিবে আওয়ামী বিরোধী মানি না মানবো না যাকে নৌকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে আমাদের গৌরীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ কেউ তাকে মেনে নেয় না যদি যোগ্য কাউকে দিত তাহলে আমরা কেউই এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমরা কখনো দাখিল করবো এটা কোনো ভাবতেও পারি না সম্প্রতি আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর দলীয় মনোনয়ন বাতিল চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের একাংশ এই জন্য আমরা সকল স্তরের কর্মীরা আমরা এমপিরা যা প্রার্থী ছিলাম সব ঐক্যবদ্ধ হয়েছি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা একজন প্রার্থী দিই কাদা ছোড়াছড়ি না করে নৌকার পক্ষে কাজ করার অনুরোধ জানান নৌকার প্রার্থী আমি বলব যে আমাদের আরেকটু সহনশীল হওয়া উচিত নির্বাচন একটা প্রক্রিয়া এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই পরিবর্তন আসবে এটাকে মেনে নেওয়া বা তার সঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা যেটা এটা আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত এদিকে নৌকার বিপক্ষে কাজ করার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের এই নেতা আমাদের অবস্থা তো নৌকার পক্ষে আর তার ফ্যামিলি বিএনপি করে তিনি আওয়ামী লীগ করতে পারবেন না তিনি আওয়ামী লীগ করেন নাই ছাত্রলীগ করেন নাই এমনটি নয় সুতরাং তাকে আওয়ামী লীগের বাইরের লোক হিসেবে চিহ্নিত করা মোটেই সঠিক নয় গৌরীপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত ময়মনসিং তিন আসনে মোট ভোটার দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার ইমরুল কায়েস আর টিভি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে এলাকার পরিস্থিতি জানাতে ময়মসিংহ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী বিপ্লব বসাক বিপ্লব নির্বাচন সামনে রেখে এলাকার পরিস্থিতি কি জানাবেন মারফি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী হাওয়া কিন্তু ময়মনসিংহে ইতিমধ্যে জমে উঠেছে ময়মনসিংহের এগারোটি আসনে কিন্তু প্রার্থীরা সভা সমাবেশ ঘরোয়া বৈঠক এবং উঠান বৈঠক ইত্যাদি মাধ্যমে কিন্তু তারা প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন এবং তারা রাত দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন ভোট চাইতে এবং ময়মনসিংহের এগারোটি আসনে কিন্তু নৌকার প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা অর্থাৎ তারা স্বতন্ত্র হয়ে নৌকার বিপক্ষে তারা মাঠে দাঁড়িয়েছেন 
ইতিমধ্যে কিন্তু এই নৌকার বিপক্ষে যারা কাজ করছেন এর মধ্যে কিন্তু গৌরীপুর আসনটি তো একটু ভিন্ন গৌরীপুর আসনে কিন্তু নৌকার বিপক্ষে ছয়জন প্রার্থী হয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এবং এদের মধ্যে কিন্তু বর্তমান এমপিও রয়েছেন তারা বলছেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক সহকারী প্রয়াত মাহবুবুল আলম শাকিলের স্ত্রী পপি কে দেওয়া হয়েছে এই আসনটিতে এবং বিদ্রোহীরা বলছেন যে পপি আওয়ামী লীগ ঘরানার ঘরানার না এর জন্যই তারা অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়েছেন তবে আজ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ শোনা যাচ্ছে যে ওই গরিপুর আসন থেকে তিনজন প্রার্থী তারা মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারেন এবং মাঠে যে তিনজন রবেন তাদের মধ্যে বর্তমান যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সে এবং ওই উপজেলার যে সাধারণ সম্পাদক রয়েছে সুমনাথ শাহ তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে शुक्रवार एक बीते रुश पर मंत्रणालय आगामी कैक सप्ताह निषेधाज्ञा सह कैकटी पद्धति चाप प्रयोग करते वाशिंगटन এর আগে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস হস্তক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ তুলে রাশিয়া যদিও ওয়াশিংটনের তরফে সরাসরি মস্কোর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা হয় সে সময় মহান মুক্তিযুদ্ধে নৃশংস হত্যাযোগে শিকার শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত ছোট বড় অনেক গণকবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লালমনিরহাটের আনাচে কানাচে স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছরেও চিহ্নিত করা হয়নি সেসব গণকবর অন্যদিকে ভারতের ত্রিপুরা সীমানায় নো ম্যান্স ল্যান্ডে প্রায় অর্ধ একর জায়গা জুড়ে শুয়ে আছেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রায় আড়াই শতাধিক বীর অবহেলা ও অযত্নে সেসব গণকবর এখন ঝোপ ঝাড়ে পরিণত হয়েছে দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়া সেসব শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে এবং নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানাতে এসব গণকবর সংরক্ষণের দাবি স্থানীয়দের প্রতিনিধিতে তথ্যচিত্রে বিস্তারিত নুসরা জাহান সেন্থের রিপোর্টে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের জন্য অনেক বীর অকাতরে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার বাউন্ন বছরে জাতি তাদের কতটুকু মূল্যায়ন করতে পেরেছে তারই কি নীরব সাক্ষী হয়ে অবহেলায় দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এসব গণকবর চরম অযত্ন অবহেলা আর উদাসীনতার কারণে লালমনির হাটের এ গণকবরের অধিকাংশই এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হানাদার বাহিনীর নারকীয় গণহত্যার কালের সাক্ষী এসব গণকবর স্বাধীনতার বাউন্ন বছর পেরুলেও গণকবরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি এতে বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের ছোট বড় বহু ঘটনা আগামী প্রজন্মের কাছে অজানাই থেকে যাচ্ছে তাদের স্মৃতিটা দেখতে পারো যে তাদেরকে এখানে আনিয়ে একবারে মাটি চাপা দিয়ে রাখছে दक्षिण पास सेंदी ग्राम और भारत सीमान त्रिपुरा राज्य रामनगर ग्रामे अरक्षित अवस्था आज प्राय आढ़ाई शहीद আলাপালোচনা করে 
আমাদের এই মুক্তিযোদ্ধাদের কবরগুলো সংরক্ষণ করে জায়গাটা চিহ্নিত করে আমরা ওইখানে একটা নেমব্রিজ লাগাইছি নতুন প্রজন্মের কাছে এটা তুলে ধরার জন্য আমি সরকার যারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন তাদেরকে দৃষ্টিগোচর করছি সরকারের কাছে দাবি হচ্ছে যে এখানে যে আড়াইশো জনের যে গণকবর দেওয়া হয়েছে এই জায়গাটাকে সংরক্ষিত করা হোক এসব গণকবর সংরক্ষণ করা না হলে শহীদদের অবহেলা করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্ম দেশের সঠিক ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হবে নুসাদ জাহান সিন্থি আর টিভি এদিকে খুলনা হানাদার মুক্ত দিবস আজ উনিশশো একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির বিজয় অর্জিত হলেও পাক বাহিনীর কবল থেকে খুলনা মুক্ত হয়েছিল সতেরোই ডিসেম্বর এই দিনে শিরোমণি এলাকায় মুক্তি সেনাদের কাছে এক হাজার পাক বাহিনীর সদস্য আত্মসমর্পণ করে মুক্তি বাহিনীর তুমুল আক্রমণে যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে নয় ডিসেম্বর খুলনার দিকে আসে পাক হানাদার বাহিনী খুলনার শিরোমণি ইস্টার্ন গেট ও ফুলবাড়ির গেট এলাকায় ঘাটি স্থাপন করে তারা নির্বিচারে গুড়ি করতে করে মারতে থাকে নিরীহ বাঙালিদের পরে বারোই ডিসেম্বর পাক সেনাদের এই ঘাটিতে চার দিক থেকে আক্রমণ চালায় মুক্তিযোদ্ধারা মিত্রবাহিনী ও মুক্তি সেনাদের সারাশি আক্রমণে দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় পাক বাহিনী সতেরোই ডিসেম্বর শিরোমণি এলাকায় আট নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জু ও মিত্রবাহিনীর প্রধান কে এম সিং এর কাছে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ করে দিবসটি ঘিরে নানা কর্মসূচি আয়োজন করেছে স্থানীয় প্রশাসন রোগীরাও তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে সংকট নিরসনে একশো শয্যার হাসপাতালটি দুশো পঞ্চাশ উন্নতকরণের কাজ এগিয়ে চলছে জেলা প্রতিনিধি পলাশ সাহার তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইয়েদ মাহমুদ বারান্দা মেঝে এমনকি লাশ ঘরের সামনের জায়গাতেও রোগীদের বিছানা শুধু তাই নয় লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের বহির বিভাগে ভোগান্তি নিয়েই প্রতিদিন হাজারের বেশি রোগী সেবা নিচ্ছে এ অবস্থা দূর করতে হাসপাতালে শয্যা বাড়ানো হচ্ছে উঠছে নতুন বারোতলা ভবন এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে দুই হাজার সালে প্রকল্পের মূল্য প্রায় আটান্ন কোটি টাকা আমাদের প্রকল্পটি অগ্রগতি এখন প্রায় পঁচাশি পার্সেন্ট আমরা আশা করি আগামী ছয় মাসের মধ্যেই প্রকল্পটি হস্তান্তর করা সম্ভব হবে এবং আধুনিক কেবিনের ব্যবস্থা থাকবে ওয়ার্ডগুলো আধুনিক মানে করা হচ্ছে নতুন ভবনে আইসিও ও সিসিও সহ আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এমন খবরে খুশি স্থানীয়রা রামগতি রামগজ লক্ষ্মী ইয়া রায়পুর চন্দ্রগজ লক্ষ্মীপুর সদর মানুষ তো আছে এরা সবাই আসে এখানে যখন আমাদের এখানে বেড চালু হবে তখন অনেক রোগী অনেক ধরনের চিকিৎসা পাবে আমার দশ দিনে বাচ্চা নিয়ে আইসে বাচ্চা ঠান্ডা লইসে জল লইছে এবং ফুলেরও ঘুমাইতেছি সামনে একটা বড় হাসপাতাল হইতেছে এটা উদ্বোধন হইলে আমরা আর এই কষ্ট হবে না নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি ভবনে গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছেন শনিবার রাতে কাশিপুর ইউনিয়নের খিল মার্কেট এলাকার চারতলা ভবনের তৃতীয় তলায় এই ঘটনা ঘটে দগ্ধরা হলেন সুলতান মিয়া তার স্ত্রী শাহিদ আক্তার ছেলে নবী হোসেন ও আলী মিয়া প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ওই বাসায় ভাড়াটিয়ারা গ্রাম থেকে বাসায় ফিরেন এ সময় রান্নাঘরে চুলা জ্বালাতে গেলে আগে থেকে গ্যাস লাইনের লিকেজে জমে থাকা গ্যাসের কারণে বিস্ফোরণ ঘটে এতে ঘরের ভেতরে থাকা একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হন পরে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পরে অবস্থার অবনতি হলে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয় মুর্শিগঞ্জের হাসাইল এলাকার পদ্মার শাখা নদীতে বাল্ক হেডের ধাক্কায় ট্রলার ডুবির ঘটনায় মাহফুজুর রহমান রানা ও হারুনুর রশিদ নামে দুজন নিখোঁজ রয়েছেন তাদের উদ্ধারে নদীতে অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও নৌ পুলিশের সদস্যরা এর আগে শনিবার দুর্ঘটনার পরই শিশু সহ দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় শনিবার সন্ধ্যায় হাসাইলের মিয়া বাড়িঘাট থেকে 
ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন যাত্রী নিয়ে হাসাইল বাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া একটি ট্রলার মাছ নদীতে আসলে লৌহ জঙ্গামী একটি বাল্ক হেড ট্রলারটিকে ধাক্কা দিলে যাত্রী সহ ডুবে যায় ট্রলারটি এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আসলাম জানান ট্রলারকে ধাক্কা দিয়া বাল্ক হেডটি আটক করা হয়েছে তবে চালক পলাতক করেছে শীতের তীব্রতায় দুর্ভোগে আছেন উত্তরাঞ্চলের মানুষ মৃদ শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে সকাল নয়টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেতুলিয়া আবহাওয়া অফিস ঘন কুয়াশা না থাকলেও ঠান্ডা বাতাসে কষ্টে আছে নদীর তীরের ছিন্নমূল মানুষ চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে শীতের সময়ে সময় মতো কাজে যেতে পারছে না শ্রমজীবী মানুষ তীব্র ঠান্ডায় দেখা দিচ্ছে শীতজনিত নানা রোগ হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর চাপ দিনাজপুরের তীব্র ঠান্ডায় কষ্টে আছেন দরিদ্র ও অসহায় মানুষ কুড়িগ্রামে কুয়াশা কম থাকলেও শীতের দুর্ভোগ বেড়েছে মানুষের হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া আক্রান্তদের সংখ্যা এ বিষয়ে আরো জানাতে পঞ্চগড় থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী হারুন রশিদ হারুন দেখছিলাম যেটা শীতের তীব্রতায় সাধারণ মানুষের কতটা দুর্ভোগ রয়েছে তো পঞ্চগড়ের কি অবস্থা সেখানে শীত কেমন পড়েছে এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সেখানে কতটা মারফি আপনাকে প্রথমে জানিয়ে রাখি যে গতকাল থেকে এখানে কিন্তু আসলে বিদু সৈত প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে পঞ্চগড় জেলায় সেই সাথে কিন্তু আসলে শীতের চিত্রটা যদি বলা যায় এখানে সন্ধ্যা থেকে কিন্তু শুরু হয় ঘন কুয়াশা কুয়াশা রাতভর কিন্তু এখানে টিপ টিপ করে ঘন কুয়াশা পড়ে তারপরে কিন্তু সকালে কিন্তু আসলে ঘন কুয়াশা থাকে সকাল আটটার পরে বা সাতটার পরে কিন্তু এখানে রোদ উঁকি দেয় সূর্য উঁকি দেয় রোদ উঠে কিন্তু ঝলমলে রৌদ্র উঠলেও এখানে কিন্তু রৌদ্রের কোনো উত্তাপ নেই কারণটা হলো যে এখানে যখন হিমেল বাতাস বয়ে যায় তখন কিন্তু আসলে রোদ উত্তাপ ছড়াতে পারতেছে না আরেকটি বিষয় এখানে আমরা দেখেছি যে যখন রোদ উঠে তখন কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ যারা আছে বাড়ির সামনে কিন্তু উঠোনে তারা কিন্তু আসলে গোল করে একটা মজমার মতো করে বসে এখানে রোদ পোহাতে শুরু করে সেই সাথে অনেক ছিন্নমূল মানুষ আছে আমরা গ্রামাঞ্চলের দিকে দেখি তারা কিন্তু আসলে বাড়ির সামনে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে তো ভোর থেকে যখন ঘন কুয়াশা শুরু হয় তখন কিন্তু আসলে তখনকার যে নিম্ন আয়ের শ্রমিক আপনি এর আগে জানিয়েছি যে এখানে কৃষি শ্রমিক চা শ্রমিক এবং পাথর বালু উত্তোলনের যে শ্রমিকরা আছে তারা কিন্তু যখন সকালে কাজে যায় তখন কিন্তু আসলে পানিতে নামলেই তাদেরকে তাদের হাত পা একটা অনেকটা অবস হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় আমি অনেক মানুষের সাথে এখানে কথা বলেছি তারা বলছেন যে শীত আসছে রোদ উঠলেও কিন্তু তারা সেই উত্তাপ পাচ্ছে না এখন পর্যন্ত এখানকার যে জেলা প্রশাসন আমরা দেখেছি যে এখানে বিশ হাজার কম্বল পাঁচটি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে বিতরণ করেছেন আরেকটি বিষয় হলো যে এখানে শীত আসলেই বরাবরই কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অনেকটা এখানকার শিশু এবং বয়স্ক রোগীদের উপর বয়স্ক রোগীরা কিন্তু আসলে হাসপাতালে বেড়ে গেছে বিশেষ করে এখানে ঠান্ডাজনিত নানান রোগে আক্রান্ত হয়ে কিন্তু এখানে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকটা গাদাগাদি করেই কিন্তু চিকিৎসা নিচ্ছেন তো এখন আজকের চিত্রটি আপনার কাছ থেকে জানলাম শীতের তীব্রতা এবং শীতের বিভিন্ন রোগ তো আপনাকে ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদে আপনার সাথে আবার যোগাযোগ করা হবে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে কুয়েতে নতুন আমির হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে শেখ মেশাল আল আহমদ আল সাভার নাম শনিবার পূর্বসূরি শেখ নাওয়াফ আল আহমদ আল সাবা মৃত্যুর পর তার নাম ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কোনা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এর আগে তিরাশি বছর বয়সে মিশাল দেশটির ক্রাউন প্রিন্সেস দায়িত্বে ছিলেন ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলছে ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলা সেখানে আরেক দফা যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতার শনিবার কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আলোচনার বিষয়টি নিশ্চিত করে এদিকে গাজায় আল জাজিরার ক্যামেরাম্যান সামির আবু দাকা হত্যার বিষয়টি আন্তর্জাতিক অপরাধ 
আদালতে পাঠাবে বলে জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমটি অন্যদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় হামাসের হাতে থাকা তিনজন জিম্মিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী বিষয়টি স্বীকার করেছে তারা এই ঘটনায় বড় ধরনের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে দেশটিতে অনুর্ধ উনিশ এশিয়া কাপের প্রথম শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ফাইনালটি শুরু বেলা সাড়ে এগারোটায় দুই হাজার উনিশ সালে ফাইনালে উঠলেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভারতের কাছে হেরে শিরোপার বঞ্চিত হয় বাংলার যুবারা সেমিফাইনালে সেই ভারতকে হারিয়েই এবার ফাইনালে উঠেছে যুব টাইগাররা বিশ্বকাপ জিতলেও এশিয়া কাপ ঘরে তোলার আক্ষেপটা এবার ঘোচাতে চায় রাব্বি আরিফুলরা পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠা আরব আমিরাতও স্বপ্ন দেখছে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ তর্জনের সকালের সংবাদ এ পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নম্বরে ডাল করুন মধ্যাহ্ন সংবাদ বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে